こんにちは子供の頃から苦手だった椎茸が最近になって少しずつ食べられるようになってきた折り紙パンダですいつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます初めましての皆さんぜひお見知りおきをこのチャンネルでは誰もが一度会おうとことなる懐かしい伝承系折り紙からリアルで複雑な造形のコンプレックス系折り紙までいろいろな折り紙作品を動画でわかりやすく紹介しています折り紙の基礎知識やテクニックなどためになる情報なども随時発信していますのでよろしければぜひチャンネル登録をお願いしますなお折り工程につきましては作者の方への敬意と配慮をもちまして一部省略してご紹介しております後ほど作品の掲載書籍のご案内をさせていただきますので詳しくはそちらをご覧くださいご理解のほどよろしくお願いしますまた概要欄には目次も載せておりますお忙しい方は見たいチャプターを選んでご覧ください本日ご紹介するのはダルタニアンではなくてポメラニアン勝田京平さんの作品となりますこの作品の難易度は5段階表示で4推奨の折り紙サイズは3 0センチとなっています皆さんお手元に折り紙のご用意はできましたかではレッツパンダはいそれではポメラニアンを折っていきますまずは三角方向に折り筋をつけてタク方向にも折り筋をつけていきます。四つの角を中心の交点に合わせて折り筋をつけていきます。ついている折り筋を使って中割り折りをしていきますさらについている折り筋を使って中割り折り角を反対側へ折り返してこの折り筋とこちらの縁を合わせて折っていきます内側を広げてついている折り筋を使って潰すように折っていきますこの折り筋から角を折り下げて立ち上がってきた縁を潰すように折っていきますついている折り筋で角を折り上げて縁と縁を合わせるように折っていきますこの交点を支点にして角を中割り折りにしますその際白い裏地が表に出るようにするために裏側のこのひだを1枚起こしてこの状態で中割り折りをしますこんな感じですねさらに中割り折りをして足を作っていきますもう一方も同じように折っていきます内側を軽く開いてこの縁を上へ倒していきますこちらの交点を外側へ押し出すように繰り返していきますこの折り筋を使って内側に段折り角を手前に折ってこの縁に合わせてこの角を折り返します角を戻してこんな感じになります反対側も同じように折っていきますこちらの縁を開いて立体的にしていきますこの角を少し内側に折り込んで先端を段折りにして細くしながら前足の形を作っていきます角を少し折り返して開き止めにしますついている折り筋で段折りにして尻尾を丸めて全体的に形を整えたらはいこれでポメラニアンの完成です
今回おりましたポメラニアン一目見ていただければ伝わるかなとは思うのですがこの作品のすごいのは何といってもこの立体的な造形の美しさ太くて丸みを帯びた可愛らしい尻尾やふっくらとした胴体はもちろんこのつるんとしたおでこや少し突き出した愛嬌のある口耳から縦髪前足につながる長毛種らしいふさふさ感が実に見事に表現されています白い裏地を表面に出し血の色は目の部分にのみ使用するという発想もとてもユニークですよね難易度は少し高めですが犬好きの方にはぜひとも挑戦していただきたい作品です作者の勝田恭平さんは1986年生まれなんと3歳の頃から折り紙にはまってしまい以来片時も折り紙から離れることなく現在に至るという折り紙作家の鏡のような方です創作活動を始められたのも非常に早く中学生の頃にはいくつもの折り紙作品の創作に勤しみ現在の日本折り紙学会の前身でもあります折り紙探偵団のメンバーに入られたのも同時期だったとのことです好きな動物は鶏、キフですね僕も大好物なんです唐揚げとビールなんて最高の組み合わせですよね動物系の折り紙を得意とし今なお新しい技法や視点による創作活動ができないか試行錯誤の研究を続けておられるようで今後もますます活躍が期待される折り紙作家さんの一人です本日折りましたポメラニアンこちらの新世代至高の折り紙という本に詳しい折り図が載っています他にも魅力的な作品がたくさん載っているめちゃくちゃおすすめの一冊です概要欄にリンクを貼っておきますので興味のある方はぜひお手に取っていただければと思います本日も最後までご視聴ありがとうございましたこの動画が少しでも面白かったためになった折り紙を折ってみたくなったそんな風に感じていただけたら光栄です皆さんからのご意見やご感想をいただけると今後の動画作成の大きな励みとなりますのでよろしければぜひコメント欄にお寄せくださいこんな作品を折ってほしいこんなことをやってほしいなんてリクエストもお待ちしてますね本日はこれでおしまいメタ認知という言葉を最近よく見聞きします簡単に言うと自分自身が認知している状態を認知すること自分が感じていること、思っていることを俯瞰して意識するということです。このスキルは社会人としてビジネスの世界においても、あるいは友人、知人、恋人、家族などの身近な人間関係においても非常に有用なもので、もっと言うとメタ認知ができない人にとって、今の世の中というのは非常に生きづらい世界なのかなと感じたりもしています。メタ認知を獲得することによって円滑な人間関係を築くことができ、引いては自分自身がより幸せになれる。人と関わることの尊さを強烈に感じられる今の時代だからこそ他人に対してもそしてもちろん自分に対しても強く優しく生きていきたいものですねそれではまた次の動画でお会いしましょう折り紙パンダでしたまたねバイバイ